everyone welcome back once again to your favorite channel gardening diary idu ungal friend nimi ellarum nalla irupinga appdi nenikiren ella oorgalaiyum veil adhigamaagi oru peak summer maadhiri ippave aayidichathu last video potta appove na sonne seekrama romba mukkiyamaana videos ella na podren appdinte ana sonna maadhiri and time ku enakku poda mudiyalla edirpaarthadha vida romba late aayiduchu so sorry about it பெட்டர் லேட் தன் நெவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா இங்கிலீஷில் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் லேட்டாக போட்டாலும் பயனுள்ளதாக தான் இருக்க போகுது இல்லையா ஸோ நிறைய பேர் மெசேஜ் அனுப்பி கேட்டு அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணும் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்றதெல்லாம் நான் சொல்லி கொடுத்தேன் ஸோ எனிவேஸ் ரோஸ் ஓட ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை ரோஸ் வளர்ப்பில் சம்மர் டைமில் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது வந்து அந்த லீஃப் பேர்ன் தான் இல்லையா இலை கருகள் இல அந்த இலைகள் வந்து நுனி கருகி போகிறது கரிஞ்சு போகிறது லீஃப் பேர்ன் அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த லீஃப் பேர்ன் டாப்பிக்கில் என்னெல்லாம் பார்ப்போம் அப்படின்னா அதோட ரீசன்ஸ் எதனால் அது மாதிரி ஆகுது நம்ம பிளான்ஸில் அது இருக்கும்போ என்ன பண்ணி சரி பண்ணலாம் இல்லை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஃபுல்லும் சரி பண்ண முடியாது என்ன டிப்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் ஹவு டு டேக் கேர் ஆஃப் அ ரோசஸ் இந்த சம்மர் மந்த்ஸ் ஃபுல்லும் ஜென்ரலாக அந்த லீஃப் பேர்ன் ரிலேட்டடான குறிப்புகள் மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த சம்மர் மந்த்ஸில் டிப் பேர்ன் எல்லாம் ஆகுது இல்லையா நிறைய இலைகள்லாம் காயுது கரியுது ஸோ அதை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக உதாரணத்துக்கு கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபோட்டோஸ் நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு காமிக்கிறேன் அந்த லீஃப் பேர்ன் அதோட பல ஸ்டேஜஸ் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் அது ரொம்ப சிவியர் ஆகும்போது எப்படி இருக்கும் லீஃப் எந்த மாதிரி ஆகும் அப்படின்றத இதில் கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் காமிக்கிறேன் இது என்னோடய கார்டனில் உள்ளது இனி நீங்கள் பார்க்குற ரெண்டு ஃபோட்டோஸ் வந்து நம்மளோட கம்யூனிட்டி நண்பர்கள் கார்டனில் உள்ளது அவங்க ஷேர் பண்ணது ஸோ இந்த லீஃப் டிப் பேர்ன் அப்படின்றது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதோட ரீசன்ஸ் ப்ரிவென்டேட்டிவ் மெஷர்ஸ் ஹவு டு ப்ரொடெக்ட் அவர் பிளான்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்து பார்க்கலாம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் இதை டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டாம்னு நினச்சிருந்தேன் ஆனால் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ் அனுப்பி கொஷின்ஸ் கேட்டனால சரி அதோட குறிப்பும் இந்த வீடியோவில் சொல்லிடலாம் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன் ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு காமிச்சுட்டு தென் வில் கம் பேக் டு லீஃப் பேர்ன் ப்ராப்ளம் இந்த ஃபோட்டோவும் நம்ம கம்யூனிட்டியில் உள்ள ஒரு ஃப்ரெண்டோடது தான் ஸோ நல்ல ஹெல்த்தியாக நல்லா வளர்ந்து வந்துட்டு இருந்த ரோசஸ் ஹெவி ரெயினுக்கு அப்புறம் ஃபாலேஜ் லாஸ் ஆகி ஒரு செட்பேக் வந்திருக்கோம் இல்லையா அப்புறமா ரிக்கவரே ஆகலை அப்புறமா வளரவே இல்லை என்னெல்லாமோ ட்ரை பண்ணி பார்த்தாச்சு பேபி ஃபீட் ஸ்கெடியூல் ஃபாலோ பண்ணியாச்சு ஆனால் ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாம் சரியாக இல்லை அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் நிறைய பேருக்கு வந்து ரோசஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனில் இருக்குது இப்போ இதில் நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் க்ரோத் இருக்குது ஆனால் எதுவுமே ஹெல்த்தியான லீவ்ஸ் கிடையாது எல்லா லீவ்ஸுமே கேர்ள் ஆகி அதில் அதில் அங்கங்கே பூவும் வந்திருக்கு ஆனால் அந்த பூவும் வந்து ஹெல்த்தியான ஃப்ளவர் கிடையாது எல்லாமே த்ரிப்ஸ் அப்படின்ற அந்த பெஸ்ட் இன்ஃபெக்ட் பண்ணினது கரிஞ்சு சுருண்டு ஷேப் இல்லாமல் அலங்கோலமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் ஸோ இப்படி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் பெஸ்டிசைட் ருட்டீனை வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிஞ்சண்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது அந்த ஃப்ளவர் மொட்டெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப மோசமான க்ரோத் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு பெஸ்டிசைடு வந்து ஒரு மூணு நாலு கேப்பில் கண்டினியூஸாக ஒரு மூணு ஸ்ப்ரேயாவது கொடுக்கணும் ஐஸ் வாட்டர்லாம் சேர்த்து அந்த டிப்பெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் ஈவினிங் ஸ்ப்ரே பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா க்ரோத் வந்து நல்லா இருக்கான்னு கவனிங்க ரெண்டாவது இப்படி பிளான்ட் இருக்கிற ஸ்டேஜில் வந்து எல்லா உரத்தையும் கொண்டு பிளான்ட்டு கொடுக்காதீங்க பிளான்ட் ஓன் ரெஸ்பாண்ட் அதுவே ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்குது இல்லையா ஸோ பெஸ்டிசைடு வந்து ட்ரீட் பண்ணுங்கள் கவனித்து ரெண்டாவது நீங்கள் நார்மலாக கொடுக்கக்கூடிய உரங்கள்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு டாப் சாயில் மாற்றலைன்னா டாப் சாயில் மாற்றுங்க அது பழைய மல்ச்சிங் வீடியோஸ் எல்லாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு கீழே கொடுக்குறேன் சில வீடியோஸ் அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பேன் அதை பார்த்து அது நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த ஸ்டேஜில் அதுக்கு ஹியூமேக் அமினோ ஃபுல்வர்த் இல்லை அமினோ மார் அந்த மாதிரி உள்ள ஃபுட்டு மட்டும்தான் நீங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் கொடுக்க முடியும் ரூட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு முறை ஹியூமிக்கு வந்து கண்டிப்பாக வீக்லி ஒன்ஸ் பிளான்ட்டு கொடுக்கணும் அண்ட் ஓவர் வாட்டர் பண்ணிடக்கூடாது இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு பிளான்ட்டும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறதுக்கு டைம் எடுக்கும் சிலது ஒன் மந்த்தில் யூ வில் சி ரிசல்ட் சிலது வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் கூட ஆகலாம் ஃபோர் மந்த்ஸ் கூட ஆகலாம் ஸோ யூ நீட் பேஷன்ஸ் வேறு எதுவும் இல்லை சரி நம்ம இனி அந்த
ஸ்பாட்ஸ் மாதிரி அர்த்தத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கும் அதுக்கு டாலரேட் பண்ண முடியல மேனேஜ் பண்ண முடியல அப்படின்ற பட்சத்தில் அது மெது மெதுவாக இன்க்ரீஸ் ஆகி அந்த லீஃப் மொத்தம் அந்த ப்ரௌன் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிரும் அப்புறமா அந்த லீஃப் வந்து டிஷ்யூ எல்லாம் ஸ்பாயில் ஆகி பேப்பர் மாதிரி நல்ல பப்படம் நம்ம கையில் பிடிச்சா அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த இலை வந்து பொடிகிற அளவுக்கு அந்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் ஸோ அவ்வளோ சிவியராக அந்த லீஃப் பேர்ன் வந்து பிளான்ட் அஃபெக்ட் பண்ணும் இந்த கடைசியில் என்ன ஆகும்னா பிளான்ட்டுக்கு தெரியும் சம்திங் இஸ் ராங் அப்போ அதோட எனர்ஜியை வந்து அதை ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி இருக்கிற இலையெல்லாம் அது வந்து லூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் தன்னாலே வந்து என்ன சொல்கிறது டீஃபாலியேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் அது அந்த இலைகளை இழக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த எனர்ஜி வந்து அது ஸ்டெம்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு தற்காப்புக்காக பிளான்ட் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ஜென்ரலாகவே லீஃப் நிறைய போன மாதிரி ஒரு ஃபீல் உங்களுக்கு கிடைக்கலாம் ஏன் எப்படி ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சடனாக டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும் இல்லையா அது ஒரு கூல் மந்த்ஸில் இருந்துட்டு இருந்துச்சு சடனாக டெம்பரேச்சர் ஷூட் ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு அந்த டைமில் அந்த ரூட் பாலில் வேர்கள் இருக்கிற பகுதிகளில் வந்து அதுக்கு வாட்டர் கம்மியாக இருக்கிறதுனால தட் லேக் ஆஃப் மாய்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ தேட் ஓல் தேட் வில் காஸ் திஸ் லீஃப் பேர்ன் ரெண்டாவது வந்து நம்ம கொடுக்குற ஃபெர்டிலைசர் இல்லை அது பெஸ்டிசைட் அது ஸ்ப்ரே ஆக இருக்கட்டும் இல்லை ட்ரென்ச்சாக இருக்கட்டும் ஸோ அதோட டோஸ் கூடி பண்ணாலோ எஸ்பெஷலி இந்த சம மந்த்ஸில் சம மந்த்ஸ்லன்னு இல்லை ஜென்ரலாகவே பிளான்ட்டுக்கு வந்து அந்த டோஸேஜ் எப்போவாவது நம்ம அந்த ஃபெர்டிலைசர்லாம் கூடி போச்சுன்னா அகேன் அது வந்து லீஃப்பில் தான் வெளிப்படும் இல்லை ஸ்டெம்ஸ் எல்லாம் வாடி ஒரு மாதிரி அது இன்னொரு ரியாக்ஷன் ஸோ நிறைய பேர் பார்க்கக்கூடியது வந்து இந்த லீஃப் பேர்ன் ஸோ லீஃப் பேர்னுக்கு வந்து ரெண்டு காரணங்கள் ஒன்று லேக் ஆஃப் மாய்ச்சர் ஹீட்னால் ரெண்டாவது வந்து ஓவர் டோஸ் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசர் ஒரு பெஸ்டிசைட்ஸ் நம்ம கொடுக்குறதோட ரியாக்ஷனாக இருக்கலாம் ஃபெர்டிலைசர்னால் வந்திருக்கு அப்படின்னா நம்ம இப்போ இன்றைக்கி கொடுத்துருக்கோம் ஒரு டூ த்ரீ டேஸில் இந்த மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அப்போ உங்கள் பிளான்ட்டுக்கு என்ன கொடுத்தீங்கன்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணோம்னா நிறைய தண்ணி விட்டு ஒன்றில் நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணிங்கன்னா பிளான்ட் வாஷ் பண்ணுங்கள் ஷவர் பண்ணுங்கள் டெய்லி மூட்டில் தண்ணியில் கலந்து கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா நிறைய வாட்ரு விட்டு ஒரு அஞ்சு மடங்கு தண்ணி ஜாஸ்தி விட்டு சாயில் இருக்கக்கூடிய டெபாசிட்ஸை வெளியேற்றுறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் பண்ணிட்டு ஒரு பத்து நாளைக்கு ஃபீடே கொடுக்க வேணாம் எந்த உரங்களும் கொடுக்க வேண்டாம் ஃபார் த பிளான்ட் அந்த பிளான்ட் வந்து மெதுவாக அது ஒரு நார்மல் சிக்கு கொண்டு வர ட்ரை பண்ணும் அப்படி இல்லாமல் இது நார்மல் ஹீட்னால லேக் ஆஃப் மாய்ச்சர்னால சடனாக லீவ்ஸ் இந்த மாதிரி ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னா அந்த டியூரேஷன்லையும் நம்ம பிளான்ட்டுக்கு உரங்கள் கொடுக்கத தவிர்க்கலாம் தொடர்ந்து இல்லை கொஞ்சம் நாளைக்கு இப்போதைக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஸ்கெடியூல் பிரகாரம் நிறைய கொடுக்க வேண்டிய இருக்கும் இல்லையா ஸோ எதுவுமே கொடுக்க வேண்டாம் எல்லாத்தையுமே உடனே ஒரு ஒரு ஏழிலேருந்து பத்து நாளாவது ஸ்டாப் பண்ணிட்டு பிளெயின் வாட்ரு மட்டும் பிளான்ட்டுக்கு விடுங்க லீஃப் நினைக்கிறது அந்த கோல்டு வாட்ரு ஸ்ப்ரே அதெல்லாம் தாராளமாக கண்டினியூ பண்ணலாம் பிளான்ட்டை ஃபோர்ஸிபிளி வாஷ் பண்ணால் அந்த ஸ்பைடமைட்ஸ் எல்லாம் ஓரளவு செட்டில் ஆகாமல் நம்ம காப்பாற்றலாம் பிளெயின் வாட்ரு மட்டும் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த மாதிரி அஃபெக்ட் ஆகிருக்கிற இலைகள் ரொம்ப கரிஞ்சு போய் தான் ஸ்டெம்ஸ் இருக்குன்னா அதெல்லாம் ப்ரூன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபஞ்சிசைட் பேஸ்ட் வச்சு விட்டுருங்க வேறு எதுவும் பண்ண வேண்டாம் டாப் சாயில் நீங்கள் மாற்றலை அப்படின்னா மாற்றலாம் அதோட வீடியோ எனக்கு போட வேண்டியிருக்கு ஸோ நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் என்னோடய பிளான்ஸுக்கு போடுறதுக்கு ஸோ ஐ இல் ட்ரை டு போஸ்ட் தேட் சூன் நீங்கள் பண்ணலன்னா வெயிட் பண்ணுங்கள் டெம்பரரியாக வாட்ரிங் பேட்டர்னை மட்டும் கரெக்டாக நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டாலே போதும் நான் லேக் ஆஃப் மாய்ச்சர் அதாவது போதுமான அளவு மாய்ச்சர் ஈரம் வந்து அந்த வேர்களுக்கு உள்ளால் கிடைக்காதனால கூட இப்படி ஆகலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ நார்மலாக இப்போ நம்மளோட பாட்டிங் மீடியா கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னா இது என்னோடய ஒரு ரோஸ் பிளான்ட்டோட சாயிலை காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இது நம்ம எங்கே கிளர்னாலும் ஈரம் வந்து நமக்கு தெரியுது அண்ட் சாயில் வந்து இறுகி போய் கட்டி பிடிச்சி இறுக்கமாக டைட்டாக இல்லை எல்லாமே அண்ட் சோகியாகவும் இல்லை இப்படி கொழ கொழன்லாம் இருக்கும்ல அந்த மாதிரியும் இல்லை த மீடியா இஸ் வெரி நைஸ் அண்ட் நமக்கு ட்ரையாக இல்லை ஈரப்பதும்
ஒரு லிட்டர் தண்ணி நீங்கள் விடலாம் சரியா ஆனால் என்ன நடக்கும்னா அந்த தண்ணி அந்த பாட்டோட எட்ஜஸ் இருக்குல்ல அந்த ஓரம் ஓரங்கள் அந்த சைடு வழியாக தண்ணி அப்படியே ட்ரெயின் ஆகி போயிடும் அந்த மூட்டு பகுதி மெயின் ஏரியாவில் வந்து தண்ணி டைரெக்டாக உள்ளே போகாது அப்போது தண்ணி அங்கே போகாமல் இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த பகுதிகளில் இருக்கிற வேர்களுக்கு கண்டிப்பாக ஓட்டர் கிடைக்காது ட்ரைனஸ் ஆகும் அது வந்து லீஃப் பேர்ன் மாதிரி தான் வெளிப்படும் ஸோ உங்கள் செடிகள் அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சாயிலை கிளறி பாருங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு முறை வந்து கிளறி விடுங்க டாஸ் த சாயில் ஒரு தில் த சாயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப தோண்டக்கூடாது லைட்டாக ஒன் ஆர் டூ இன்ச்சஸ் உங்களுக்கு எது முடியுதோ அந்த அளவு லைட்டாக சுற்றி கிளறி விட்டுட்டு தண்ணி விட்டிங்கன்னா அடியில் பாட்டுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த அடி பேஸில் இருக்குல்ல அங்கே இருக்கக்கூடிய வேர்களுக்கு கூட நல்ல வாட்டர் வந்து கரெக்டாக கிடைக்கும் ஸோ அதனால் ஸ்டெம்ஸ் மட்டும் இருக்கிற இலைகள் இல்லாமல் இருக்கிற செடி இருக்கும்ல அதுக்கும் அந்த மாதிரி வாட்டர் விடாதீங்க அதுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் தண்ணி விடுங்க சரியா இதில் என்னோடய பிளான்ஸ் கொஞ்சம் காமிக்கிறேன் நல்ல ஹெல்தியாக க்ரோத் ரொம்ப அழகாக பச்சையாக இருக்கு இல்லையா இந்த பிளான்ஸ்லேயும் லீஃப் பேர்ன் வந்து அஃபெக்ட் ஆனது தான் இதோட பழைய லீவ்ஸ் அடியில் உள்ள லீவ்ஸ் கொஞ்சம் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு காமிக்கிறேன் டிப் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி பேர்ன் ஆகி அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகிற ஒரு கண்டிஷனில் இருக்குது இல்லையா ஸோ நான் வந்து இதை ஐடென்டிஃபை பண்ண உடனே என்னோடய ரோசஸ்க்கு ஒரு இப்போ கிட்டத்தட்ட டூ வீக்ஸ் டூ இல்லை ஒரு டென் டேஸ் இருக்கும் எந்த ஃபீடும் நான் கொடுக்கல பெஸ்டிசைட் ரொட்டீன் மட்டும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அது ஃபீடு வந்து மைக்ரோநியூட்ரியன்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட்டாக இருக்கட்டும் நம்மளோட எப்சம் சால்ட் இல்லை ஹியூமிக்காக இருக்கட்டும் நான் எதுவுமே கொடுக்கல பிளெயின் வாட்டர் மட்டும் தான் நான் கொடுத்தேன் கொடுத்ததுக்கப்புறமா புது க்ரோத் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு அந்த பிளான்ட்ல அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் நியூ க்ரோத் எல்லாம் வந்து ஹெல்தியாக பச்சையாக தான் இருக்குது அது வந்து இந்த மாதிரி டிப் பேர்ன்லாம் எதுவும் ஆகலை வாட்டர் ஸ்ப்ரே என்னால் முடிஞ்ச அளவு ஐ ட்ரை டு டூ இட் த்ரீ டைம்ஸ் அ டே எங்களுக்கு சென்னை அளவு ஹீட் இல்லை இருந்தாலும் லீஃப் வந்து பேர்ன் இருக்க தான் செய்யுது டெரஸ் ரோசஸ் மட்டும் இல்லை க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கிற ரோசஸ்க்கும் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ ஃபீட் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு பிளான்ட் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் ஒரு டென் டேஸ் டூ வீக்ஸ் கழித்து அதில் வரக்கூடிய க்ரோத் எப்படி இருக்குது அது வந்து அந்த லீவ்ஸ் வந்து லைட்டாக ஒரு டிப் பேர்ன் ஒரு ஸ்பாட் மாதிரி இருந்தால் தட் இஸ் ஓகே பட் ஃபுல் லீஃப் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்ல அந்த மாதிரி பேர்ன் வராமல் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஃபீட் வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் லோ டோஸில் பிளான்ட்டுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்காத அளவு இருக்கக்கூடிய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட லிக்விட் ஃபீட்லாம் கொடுக்குறோம்ல சீவீட் அமினோ ஃபுல்வாத் லைக் அமினோ மார் இல்லை ஃபிஷ் எமல்ஷன் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபீடு கொடுக்கலாம் ஸ்லோவாக ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து ஒரு முக்கால் டோஸ் ஒரு கிராம் அப்படின்னா முக்கால் கிராம் ஒரு பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எல் ஒரு வாட் எவர் டோஸ் கரெக்ட் டோஸும் அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக நம்ம தண்ணியில் கலந்து பிளான்ஸுக்கு மூட்டில் விட ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ பிளான்ஸ் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுதுன்னு வி ஹாவ் டு கீப் வாட்சிங் இந்த லீஃப் பேர்ன் சிம்டம்ஸ் நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணி ஃபீட் ஸ்டாப் பண்ணி மறுபடியும் ஃபீட் கொடுக்க ஆரம்பித்து ஒரு ஒரு மாதம் வந்து நம்ம அந்த மாதிரி கண்டினியூ பண்ணலாம் அது பண்ணதுக்கப்புறம் பிளான்ட் மறுபடியும் நம்ம அதோட ரெகுலர் க்ரோத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரி கொண்டு போகணும் என்ன மாதிரி ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்டுக்கு என்ன மாதிரி ஃபீடு கொடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நான் சீக்கிரமாக அடுத்து வீடியோஸ் போடுறேன் ஸோ இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் அஸ் ஆஃப் நவ் இது மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் போதும் ரொம்ப முக்கியமாக சம்மர் சீசனில் புதுசாக நட்ட ரோஸை ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிற பிளான்ட்டு ஒரு லெஸ் தேன் டூ இயர்ஸ் ஓல்ட் பிளான்ட் ரொம்ப பெருசாக புஷியாலாம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல அதில் வந்து பூக்க விடாதீங்க முட்டை வந்து டெடேட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப முக்கியம் அதோட வளர்ச்சி நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஓல்ட் பிளான்ட் நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்குது நல்லா பூக்குது நல்லா வளர்ந்துருக்கு ஹெல்தியாக இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த பிளான்ட்டில் வந்து நீங்கள் த்ரூ அவுட் த சம்மர் வந்து பூ எடுக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல் அகேன் சில ரோசஸ் வந்து ரொம்பவே சென்சிட்டிவாக இருக்கும் அது அந்த பிளான்ட்டோட வெரைட்டி ஹீட்டுக்கு வந்து தே ஆர் வெரி சென்சிட்டிவ் டெலிகேட் அப்போ அதில் வந்து குவிக்காக வந்து லீஃப் பேர்ன் உடனே அடிச்சிடும் ஸோ யூ நீட் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் அந்த பிளான்ட்டை வந்து எப்படி நீங்கள் ப்ரொடெக்ட்
நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போ கொஞ்சம் மிஸ்டேக்ஸ் கண்டிப்பாக நடக்க தான் செய்யும் மிஸ்டேக்ஸில் இருந்து தானே படிப்போம் ஸோ இன் கேஸ் இஃப் சம்திங் கோஸ் ராங் டோன்ட் வரி டோன்ட் ஃபீல் பேட் அபவுட் இட் நம்ம அதை திருத்த தானே ட்ரை பண்ணோம் நிறைய பேர் வந்து ஷேட் நெட் போடலாமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஐ பர்ஸ்னலி டு நாட் ப்ரெஃபர் ஷேட் நெட் ஃபார் ரோசஸ் தேவையில்லைன்னு சொல்லுவேன் அப்படியே உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஒரு பதினோரு மணிலேருந்து ரெண்டு மணி வரைக்கும் சன் இருக்கும்ல அந்த ஹீட் பீக் அந்த டைமில் நெட்டை உங்களுக்கு போட்டுட்டு மடக்கி வைக்கிற மாதிரி இல்லை ரோல் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி ஆப்ஷன் இருந்தால் அது பண்ணுங்கள் பட் ஃபுல் டைம் ஷேட் நெட் போடுறது தவிர்க்கிறது தவிர்க்கிறது நல்லது அப்போது இந்த வீடியோவில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் இன்னும் சம்மர் ரிலேட்டடான இம்பார்ட்டண்ட் வீடியோஸோடு உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் ஹாப்பி கார்டனிங் அண்ட் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் திஸ் இஸ் ஏ ஃப்ரெண்ட் மீ சேங் குட் பாய் ஃப்ரம் கார்டனிங் டைரி பாய் பாய் எவ்ரி 